அன்பு பிதாவின் அளவற்ற தயவுகளினாலே இந்த கடைசி நாட்களில் அவர் யாராதிக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டு யாராதிக்கப்பட்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் ஆகிய நம்முடைய நாட்களில் அன்றொரு நாள் மனுக்குல மீட்புக்காக நேசர் இதை யூஸ் பண்ணிடுங்க அவதரித்த பரப்பின் நோக்கங்களை குறித்து நோக்கங்களை குறித்து ஆவியாய தேவன் பிதாவின் திருவுலத்தில் உள்ள காரியங்களை நமக்கு அறிவித்து நம்மை வழிநடத்தி கொண்டு வருகின்ற சர்வ வல்லமை நித்திய பிதாவை தேவனை நான் அதிகமாய் துதிக்கிறேன் சோத்திருக்கிறேன் நேற்றைய தினம் மத்திய சுவிசஸ் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்து வசனங்களில் மூன்று சாஸ்திரிகளை கொண்டு அவர்களை நடத்தி வந்த நட்சத்திரம் ஆண்டவர் பிறந்திருக்கின்ற இடத்தை காண்பித்து தங்களுடைய பொக்கிஷமாகிய பொன்னையும் தூபவர்க்கங்களையும் தேவனாகிய கத்திரி பாதத்திலே தங்களுடைய தங்களுக்கு உண்டான அனைத்தையும் வெள்ளை போலத்தையும் தூபவர்க்கத்தையும் பொன்னையும் அவருக்கு தங்களுக்கு உண்டான அவர்கள் அனைத்தையும் படைத்து அவரை வணங்கினார்கள் தொழுது கொண்டார்கள் என்று நாம் தியானம் செய்தோம் அருமை இரட்சகர் அவதரித்த பிறப்பின் சம்பவத்தை காணுவதற்கு அல்லது பிறந்த பாலகனை பார்ப்பதற்கு வேதாகமத்திலே அநேக தீர்க்கதிர்கள் ஏறக்குறைய நாற்பத்தி ஓரு தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டு ஆகமங்கள் அத்தனையிலும் அவரை பற்றி அறிவி அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதும் கூட பிறந்த வேலையிலே அவரை தரிசிக்கும்படியாக தேவன் பெற்றோர்களாகிய மரியால் யோசேப்பை தவிர மூன்று சாஸ்திரிகளுக்கு தேவன் அந்த கிருவை கொடுத்தார் அடுத்தார் போல முதலாவது அவருடைய பிறப்பை குறித்து தேவ தூதர்களால் மந்தை மேய்த்து கொண்டிருந்த மெய்ப்பர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கின்றது இந்த இரண்டு கூட்டத்தாரால் மாத்திரம் நேச பாலகனான பிறந்த நிலையிலே அவரை பார்த்து அவற்றை பணிந்து கொள்ள தேவன் விரும்பினார் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு போதிக்க விரும்புகின்றது லுகா சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினான்கு வசனங்கள் முடிய நான் வாசித்து தியானம் செய்வோம் வாசிப்போம் லூகா இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினான்கு வாசனமுடைய வாசிப்போம் அப்பொழுது அந்த நாட்களிலே மெய்ப்பர்கள் வயல்வெளிகளில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவ்வேளையிலே கர்த்துடைய தூதன் அவரிடத்தில் வந்து நின்றான் கர்த்துடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது அவர் மிகவும் பயந்தார்கள் தேவதூதன் அவரை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நச்சுதியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்ற ரட்சகர் உங்கள் தா உங்களுக்கு தாவிதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணியில் கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான் அந்த சனமே பரமசேரியின் திரள் அந்த தூதனுடனே தோண்டி உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர்கள் பிரியும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள் அருமையான கத்திரி பிள்ளைந்த வேதத்தை வேத பகுதியிலே தேவன் மனுஷனாக மனுக்கள மீட்புக்காக அவதரித்ததை வயல்வெளிகளில் இருந்த மந்தை மெய்ப்பொருளுக்கு அறிவித்த சம்பவங்களை நாம் வாசிக்கின் வாசிக்கின்றோம் அந்த தூதர்களால் மந்தை மெய்ப்பொருளுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட அடையாளம் இந்த உன்னதமான தேவன் மனுக்குளத்தில் ஒரு மாம்சத்தில் பத்து மாதங்கள் தங்கி மரியால் என்ற 
தாவிதின் குமாரத்தியான அந்த சகோதரியின் வயிற்றிலேயே தங்கி என்றால் மாம்சத்தில் பிறந்த அந்த சகோதரி அவர்கள் வயிற்றிலே தங்கி பிறந்து உலகின் இருளை நீக்கி வெளிச்சத்தை ஸ்தாபித்து வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக ஜீவன்லோரின் தேசத்துக்குரிய தேவச்சனங்களாக மாற்றும்படி அவதரித்த அந்த ஆண்டவரை இந்த மந்தை மீப்பர்கள் காண்பதற்கு ஒரு அடையாளத்தை எங்க அறிவிக்கின்றார் அந்த அடையாளத்தை குறித்து பனிரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடைத்தி இருக்க காண்பீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றார் என்று நான் பார்க்க முடிகிறது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே பிறந்திருக்கின்ற பாலகனை இந்த மந்தை மீப்பர்கள் அவளுடைய வாழ்க்கை நிலையெல்லாம் நாம் அறிந்துள்ள இருக்கிறோம் வாழ்நாள் முழுமையிலும் அவர்கள் வனாந்தரத்திலே வயல்வெளிகளிலே அவர்கள் வாழ்க்கையை அவர்கள் மந்தையின் ஆடுகளோடு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் என்பதை நாம் அறிந்துள்ள இருக்கிறோம் அவர்கள் எவற்றையும் படாடோபமான சிந்தையோடு சிந்திக்க பிராணி இல்லாதவர்கள் மனித சஞ்சாரமற்ற வனாந்தரத்தில் வயல்களில் தங்கி தரித்து வாழ்க்கை நடத்துகின்றவர்கள் ஆனபடினாலே அவர்கள் தூதனால் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த பாலகனை சகல ஜனங்களுக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை பத்த வசனத்தில் தூதர்களால் அறிவிக்கப்படுகிறது இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் நற்செய்தி என்றால் சுவிசேஷம் ஒரு சுவிசேஷத்தான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என்றால் பூமியில் அவர் யாராயிருந்தாலும் சரி அவர்கள் எந்த தேசத்தை எந்த மொழியை எந்த இனத்தை சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆனாலும் சரி மனிதர்கள் ஆறு வகையான பிரிவுகள் உண்டல்லவா அவர்கள் யாராயிருந்தாலும் சரி பாலகன் முதற்கொண்டு முதிய ஒரு வரைக்குமான ஆறு விதமான நிலையில் உள்ள சகல ஜனங்களுக்கும் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும்படியான ஒரு சுவிசேஷமாக ஒரு நற்செய்தியாக அவர் பிறக்கின்றார் பிறந்திருக்கின்ற அவரை நீங்கள் பார்க்கும்படி பார்க்கும்படி அவருக்கு உண்டான ஆளை அடையாளம் எனவென்றால் பனிரெண்டாம் வசனத்திலே முதல் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி இருக்க நீங்கள் காண்பீர்கள் துணி என்றாலே நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் கந்தை துணி என்று நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் ஆனால் இங்கே ஏன் அவர் துணியினால் சுற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் பிறந்த குழந்தைக்கு நாம் அறிந்துள்ள இருக்கிறோம் தாயின் வயிற்றிருந்து விழுந்த குழந்தை ஒன்றினாலும் அது சுற்றப்படாமல் அது கிடைப்பதை நாம் அறிந்துள்ள இருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த பாலகன் துணிகளினாலே சுற்றப்பட்டு என்றால் ரட்சிப்பை கொடுக்க வந்தவர் ஏதாகமத்திலே நம் பல இடங்களில் வாசித்திருக்கிறோம் லுக்கா சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே சகையு என்ற அந்த மனுஷனுடைய வீட்டில் வீட்டை வீட்டிற்கு கடந்து சென்ற ஆண்டவர் அங்கு சொல்கிறார் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே பத்தாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுசுகுமாரன் வந்திருக்கிறார் என்றார் ஆக இவர் வந்திருக்கக்கூடிய நோக்கமாவது இழந்து போனதை தேடவும் அவர்களை ரட்சிக்கவுமே நாம் ஒன்று தீமைத்து ஒன்று பதிஞ்ச வாசித்திருக்கிறோம் யாரை ரட்சிக்க பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்தேஸ் உலகத்தில் வந்தார் அப்படி என்றால் ஒரு ரட்சணிய கண்மலை நான் வேதத்தில் வாசித்திருக்கின்றோம் லட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை எனக்கு உடுத்தினார் என்று ஏசையா தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் அறுபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்று மற்றும் பத்து இந்த ரெண்டு வசங்கள் தயவு செய்த இடத்தில் வாசிக்கலாம் சீயோனில் துயரப்பட்டுள்ள சீர்படுத்தவும் அவளுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த துயரத்தையும் ஒடுங்கின் ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் உன்னை அனுப்பினார் என்று அவர்கள் கர்த்தர் அவர் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதி விருட்சங்கள் என்னப்படுவார்கள் 
பத்தாம் வசனம் கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழ்கிறேன் என் தேவனுக்குள் என் ஆத்துமா கலிகுர்ந்திருக்கிறது மனவாளன் ஆபரணங்களாலும் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்கிறதற்கும் மனவாட்டி நகையினால் தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்கிறதற்கும் ஒப்பாக அவர் அச்சிப்பின் வசத்திரங்களை எனக்கு உடுத்தி நீதியின் சால்வை எனக்கு தரித்தார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை அவர் ரச்சிப்பின் வஸ்திரத்தை எனக்கு உடுத்தி நீதியின் சால்வையை எனக்கு தரிப்பித்தார் தரித்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் பத்தாம் வசனத்தில் மூன்றாம் வசனத்தில் சியோனில் துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும் என்றால் சியோனில் யார் துயரமா இருக்கிறது இல்லைங்க எல்லாம் தேவ தூதர்களும் ஆவியில் பரிபூர்ணம் அடைந்தவர்கள் தான் சியோனில் இருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கு தீர்க்கதரிசி கொண்டு எழுதுகிறார் சியோனில் துயரப்பட்டவர் என்றால் நாம் ஏசையா நான்காம் அதிக நான்காம் வசனத்திலே சியோனில் சார்ந்தவர்கள் எருசுலேமில் தரித்திருந்து ஜீவனுக்கு என்று பெயரெழுதப்பட்ட எவனும் பரிசுத்தன் எண்ணப்படுவான் என்று ஏசையா நான்காம் அதிகார் நான்காம் வசனத்திலே சொல் வாசிக்கின்றார் ஆக சியோனில் இருந்த இவர்கள் பரிசுத்த புதிய எரிசிலை மேல் தரித்து நின்றே அங்கே ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையின் நிமித்தமாய் இவர்கள் பாடுகள் கண்ணீர் கவலைகள் வெளிப்பட ஏழு பதினான்கு மடி நான் வாசிக்கிறோம் இவர்கள் யார் எங்கிருந்து வந்தவர்கள் ஆட்டு ரத்தத்தினாலே தங்கள் வஸ்திரங்களை தோய்த்து வெளுத்த வஸ்திரம் என்றால் ரட்சிப்பின் வாழ்க்கைங்க இவர் அணிந்திருந்த ட்ரெஸ் அல்லங்க அவர்கள் அடைந்து கொண்ட அணிந்துள்ள ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையில் அதில் நிறைவு பற்றி முடிவது நினைத்திருக்க கூடாதபடி சாத்தான் இவர்களை விழ வைத்து மாற்றம் அடை வைத்து ஜீவ புஸ்தத்தில் இவர்கள் எழுதப்படுவதற்கு பரிசுத்தனி என்ற நாம எழுதப்பட்டவராய் இருக்கிறார்களே அந்த பரிசுத்த ஜீவித்தை இழக்க வைக்கும்படியாக இவ்வோரும் இவர்களோடு போராடி கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கின் வாழ்க்கை வாழ வைக்கின்றபடினாலே துயரப்பட்டவர் சியோனில் இருந்த இவர்கள் இப்பொழுது எரிசிலை மேல் வாசமா இருக்கின்றபடினால் அவர்களை வலு சொற்பமானவன் அந்தி கிறிஸ்துவின் இயல்புடைய ஆட்சி முதல் மூணரை ஆண்டு காலத்திலே புரஜாதிகளை கண்ணீர் விட்டு கதற வைக்கின்றான் உபத்திரவத்தின் பூர்ணத்துவத்திற்குள்ளாக்குகின்றான் அதன் மத்தியிலே தான் இவர்கள் இந்த அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமில் சேர்க்கும்படியாய் அவர்கள் அவர்களின் ரட்சிப்பின் அதிபதியை உபத்திரவங்களை பூர்ணப்படுத்த பிதாவுக்கு ஏற்றதாய் இருந்தது என்று நான் எப்ரேரி நிருபத்திலே நான் வாசித்திருக்கிறோம் நான்காம் அதிகாரம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்த வாசம் தயவு வாசிங்களேன் எப்ரே ரெண்டு பத்த வாசிங்களேன் ஏனென்றால் தமக்காகவும் தம்மாலையும் சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர் அநேகம் பிள்ளைகளை மகிமின் கொண்டு வந்து சேர்க்கையில் அவருடைய ரட்சிப்பின் அதிபதி உபத்திரவத்தினாலே பூர்ணப்படுத்த இவர் ஒரு ரட்சிப்பின் அதிபதிங்க சியோனில் இருந்த இவ பூமியில கடைசி நாட்கள் அனுப்பப்பட்டவராய் வந்திருக்கிறார்களே குறிப்பாக வேத வசன எழுத்தின்படியாய் எருசிலைமில் பரிசுத்த புதிய எருசிலைமில் இன்னைக்கு நாம வந்து இஸ்ரேல் நாட்டினுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எருசலை இன்றைக்கு தான் அது வந்து கேப்டல் சிட்டி ஆஃப் த இஸ்ரேல் கண்ட்ரியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது அதுக்கு முன்னாடி டெல் அபீவ் தான் இருந்தது இப்போ அதுதான் இருக்கு அந்த இன்றைக்கு அங்க யுத்தங்கள் நாசங்களும் ஏறக்குறைய அனுதினமா அங்க துப்பாக்கி சூடுகள் பீரங்கி சூடுகள் ரத்தம் சிந்துதல் நிலை தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறது அந்த எரிசலமே அல்ல பரிசுத்த புதிய எரிசலே வெளிப்ப அருமையான கத்திரிப்புள்ள எதை நாம் தியானம் செய்திருக்கின்றோம் ஆகையினாலே ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை துயரப்பட்டவர்கள் எவர்களோ இங்கே வெள்ளுக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசித்தோம் அங்கே லாசரு என்பவன் ஐஸ்வர்யவா சாரி சகையு என்பவன் அவன் மிகுந்த ஐஸ்வர்யவானாய் இருக்கிறான் ஆனால் ஆண்டவரை பார்ப்பதற்கு அவன் தகுதியற்றவனாயனவனாய் இருக்கிறான் அநியாயம் செய்தவனாய் இருக்கிறான் அவன் நான்கு மடங்கு அத்தனை வரிவ நூற்றுக்கு அதிபதி என ஒரு கலெக்டர் அவன் அந்த நாட்களிலே வரி வசூல் செய்கின்றவனாய் சகை என்பவன் இருக்கின்றான் வரி வசூல் அரசாங்கத்திற்கு ஒரு ரூபாய் கட்ட வேண்டுமானால் மூன்று ரூபாய் சேர்த்து நான்கு ரூபாயாக அநியாயமாக வரி வசூல் செய்தவன் இவன் அப்படிப்பட்ட ஆசையை உடைய இவன் ஒரு நிலையிலே எரிகோ பட்டணம் வழியா இயேசு செல்கிறதை 
அவன் கேள்விப்படுகிறான் இந்த ஏசு எப்படிப்பட்டவர் என்று பார்க்க வாஞ்சிக்கின்றான் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே அந்த வாஞ்சை இயேசுவை இவன் வீட்டிற்கு அழைத்து கொண்டு வருகிறது வந்த வேலையிலே அவன் உணர்வடைகின்றான் மனம் திரும்புகின்றான் அப்பா சொல்றாங்க இன்றைக்கு இந்த வீட்டிற்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று சொல்லுகிறார் இடத்தில் வாசிக்கலாம் ஆஹ் லுக்கா சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வாசி வாசிப்போம் இயேசுவனை நோக்கி இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது இவனும் ஆபிரகாம் குமாரனா இருக்கிறான் ரட்சிப்பை கொடுக்க வந்தவருங்க அருமையான கத்திரி பிள்ளைகள் இழந்து அந்த ரட்சிப்பை இழந்து போயிட்டான் பாருங்கன்னா சிறைவலர்கள் இழந்து போயிட்டாங்க ஆகையினாலே புரட்சாதியானவர்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்க வந்திருக்கிறார் ஆகையினாலதான் நான் லுக்கா சுவிசேஷத்துல நான் வாசித்தோம் அல்லவா இந்த இவர் யார் என்பதை அடையாளமாக அறிவிக்கப்பட்டது பிள்ளையை துணிகளால் சுற்றி ஆக இவர் மனு குளத்திற்கு ரட்சிப்பை கொடுக்க வந்தவர் பறந்திருக்கின்றார் இரண்டாவதாக முன்னணியிலே கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள் அவர் தாழ்மையை தரித்து கொண்டவராய் இருப்பார் ராஜாதி ராஜா அந்த சராசரங்கள் முழுவதையும் அவற்றுள்ள யாவற்றையும் ஒரே ஒரு வார்த்தையினால் நல்லதா உண்டாக கடந்து சொன்னார் அத்தனையும் அனைத்தும் நல்லதாக உண்டாயிற்று அவ்வளவுடைய மகிமையின் தேவனாய கர்த்தர் சகலமும் அவரால் அவர் மூலமாய் அவருக்கென்று உண்டாக்கப்பட்டது அவராலே அல்லாமல் வேறு ஒருவரால் உண்டாக்கப்படவில்லை என்று எவரே ஆக்கியோன் எழுதுகின்றார் இப்படிப்பட்ட மகா தேவன் இந்த ரட்சிப்பை மனு குலத்திற்கு கொடுக்கும்படியாக அவர் அவதரித்திருக்கின்றார் என்றால் அவர் யார் என்பதை இந்த மந்த மீப்பர்கள் கண்டடைய அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட அடையாளமாவது அவர் முன்னணியிலே கிடைத்திருக்க காண்பீர்கள் தாழ்மை தரித்தவர் யாராவது மாட்டுக்கொட்டையில போயிங்க யாராவது படுத்திருப்போமா அல்லது நாம தான் நம்ம பிள்ளைகள் அங்க போய் உட்காரத்துக்கு அனுமதிப்போமா காரணங்க மாடுகள் கால்நடைகள் கட்டப்பட்டு நிமித்தமாய் அது சுத்தப்படுத்தப்படாத எல்லா நிலைகளும் அங்கு காணப்படும் முன்னணி என்றால் அந்த கால்நடைகளுக்கு ஆக மண் அதா புல்லு போடுவாங்க இல்லையா அந்த முன் பகுதி அந்த பகுதியிலே எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அங்கே போய்தான் அதுதான் அந்த இடம் தான் ஆக அந்த அளவுக்கு இவர் தன்னை தாழ்த்தினார் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே நான் பல இடங்களிலே இவர் தாழ் தாழ்மையுள்ளவராக அவதரித்தார் என்பதற்கு அடையாளமே இவர் தங்கியிருக்க தெரிந்து கொண்ட மரியாளும் தன்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுத்த ஒரு தன்மை உடைய சிறிகளா சிறிகளுக்குள் ஆசிரிக்கப்பட்ட மகளாய் இருந்தார் என்பதை குறித்து நான் மத்திய சுவிசேஷத்துல கூட நான் வாசிக்கலாம் மத்திய சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கண்ணிகை இடத்துக்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான் அந்த கண்ணியின் பெயர் மரியாள் அவள் இருந்த வீட்டிலே தேவதன் பிரவி பிரவேசித்து கிருமி பெற்றவளே வாழ்க என்று உன்னு கர்த்தர் உடனே இருக்கிறார் ஸ்திரீகளுக்குள் நீ ஆசிரிக்கப்பட்டவள் என்றான் அவளோ அவனை கண்டு அவன் வாரத்தினாலே கலங்கி இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கிறாங்க லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏட வாசன கூட வாசிங்களே இங்கே அதற்கு மரியால் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உன்னுடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது என்றால் அப்பொழுது தேவதன் அவள் இருந்து போய்விட்டான் பாருங்க காமதியலால் அறிவிக்கப்பட்ட யாவும் இது எப்படி ஆகும் என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்புகின்றார் பதில் கிடைத்த வேலையிலே தேவனாலே கூடாத காரி ஒன்றுமில்லை என்றான் என்று தேவதூதன் சொல்லப்பட்ட நிலையிலே மரியால் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை தன்னை தாழ்த்துகின்றார் இந்த இந்த தன்னை தாழ்த்தி கொண்ட அந்த சகோதரியின் வயிற்றிலே தங்கியிருந்த அவர் நான் பிடிப்பீர்களின் நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே அவர் தேவனா இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாய் இருந்தும் அதை கொள்ளையாடி என்ன பொருளாய் எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து சிலுவையின் மரணவரிந்தும் தன்னை தாழ்த்தினார் என்று சொல்லி 
எபேசிருக்கு நிர்வாகம் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் இடத்துல வாசிக்கலாம் பிலிப்பி இரண்டாம் இரண்டாம் அந்த பிலிப்பிய இரண்டாம் அதிகாரத்திலே அவர் தேவனு ரூபமாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபப்படுத்து மனுஷ சாயலானார் அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரிந்தம் அதாவது சிறுவையின் மரண பரிந்தம் கீழ்ப்படைந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் அந்த தாழ்மையானது உலகத்தின் முடிவு வரையும் சிலுவையின் சிலுவையில் அவருக்கு வர இருக்கின்ற மரண வரிந்தம் தம்மை தாழ்த்தினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆணுபடியினாலே இவர் எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமம் இவருக்கு தேவனால் அருளப்பட்டது என்று சொல்லி நான் பன்னிரெண்டு அவசனத்திலே நான் வாசிக்கின்றோம் அருமை ஆகினால் நமக்கும் அதை அரு ஆண்டவர் அறிவிக்கின்றார் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய யாவருக்கும் சமீபத்தில் இருக்கக்கூடிய யாவருக்கும் அவரால் அருளப்பட்ட ரட்சிப்பு நிறைவேறுவதற்கு பிரயாசப்படுகிற யாவரும் தங்களை தாழ்த்த வேண்டும் என்று சொல்ல தாழ்மையுள்ளவனுக்கோ தேவனு கருவை அளிக்கிறான் வேதம் சொல்லுகிறது அருமையான கத்துரை பிள்ளை நாம் அறிந்தோலாயிருக்கிறோம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் அது தேவன் அது அப்படி செய்வது தேவனுக்கு பிரியமாயிருக்கிற என்றாம் அநேக வேத வசனங்கள் நமக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கிறதே அருமையான கத்துரை பிள்ளைகளே இயேசு ராஜாவை அன்று நாள் பிறந்த இயேசுவை பண்டிகை ஆசிரிப்பின் மூலமாய் அவரை வழிபடுகிற நாவிக்குரிய மண்டலத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சனமும் சபையும் ஏன் நாமும் நம்மை ரட்சிக்க வந்த தேவன் கந்தை துணியை அணிந்து கொண்டவராய் கந்தை என்பது அவர் அணிந்திருந்த வஸ்திரம் என்றாலும் ஏன் நல்ல ஒரு வஸ்திரத்தை அவர் அணிந்து அவருடைய தாய் மரியால் நல்ல துணி எடுத்து அவரோட நம்ம சுத்தி இருக்கலாம் தானே என் கந்தை ஒரு ரட்சிப்பை பெறுவதற்காகத்தான் நம்ம ரெண்டு எவ்வளவு ரெண்டு பத்துல வாசித்தான் உபத்திரவங்களின் பூர்ணத்துவத்தினாலே அநேக உபத்திரவங்கள் வழியாக நீங்கள் செல்ல வேண்டியதாக இருக்கணும் அதன் சொல்லுகிற பல இடங்களிலே ஒன்று பேதின் புஸ்தகத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் நீங்கள் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானது ஏழா வசனம் முதல் வாசிக்கிற இடத்து தயவு செய்து வாசிங்க கடைசி நாட்கள் வெளிப்படும் ரட்சிப்புக்கு நீங்கள் பாத்திரலாகும்படி நீங்கள் உபத்திரப்படுவது நல்லது ஐந்து அவசனத்தில் ஏதோ உங்கள் நடுவில் பற்றிருக்கிற அக்னி குறித்து ஆச்சரியப்படம் எடுத்து வாசிங்க ஒன்று பேர் ஒன்றாம் அதிகார் ஐம்பது வாசிங்க கடைசி காலத்தில் வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்க ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினால் காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பல்லுகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வாசிங்க தம்பி தொடர்ந்து இதிலே நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளை துக்கப்படுகிறீர்கள் அழிந்து போகிற பொன் அக்கினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கும் அதிக விளையாடப்பட்டிருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமும் உண்டாகும் காணப்படும் அப்படி என்றால் இயேசு கிறிஸ்து ரகசியவரை மனவளம் வெளிப்படும் பொழுது உங்களுக்கு புகழ்ச்சி கனம் மகிமை உண்டாக வேண்டும் என்றால் அதை நீங்கள் அணிந்து கொள்ள ஆசைப்படுவது உண்மையா இருக்கும் என்றால் நீங்கள் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமே அந்த இயேசுவானவர் ரட்சிப்பை அங்கு வஸ்திரமா உடுத்தினவர் எப்படிப்பட்ட அந்த ரட்சிப்பு இவருக்கு எப்படிப்பட்டதா இருந்தது கிழிந்த அந்த ரட்சிப்பு பூர்ணமான ரட்சிப்பு அடைய விடாதபடிக்கு அவர் பாதிக்கப்பட்டார் அவர் நிந்திக்கப்பட்டார் நம்மை போல எல்லாவற்றிலும் அவர் சோதிக்கப்பட்டார் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வளர்ந்து எவரே நிறுவத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கும் பொருட்டு அவர் எல்லாவற்றில் நம்மை போல பாடுகளை சோதி பாடுகள் மூலம் அவர் சோதிக்கப்பட்டார் விதம் சொல்லுகிறது அருமையான கர்த்தரி பிள்ளை அவர் பட்ட பாடுகளை குறித்து நாம் கடந்த நாட்களில் தியானம் செய்திருக்கின்றோம் அதனாலே இந்த இயேசுவை அவருடைய பிறப்பின் பண்டிகையை உண்மையாகவே நீங்கள் ஆராதிக்கிறது உண்மையா இருக்கும் என்றால் அவர் உங்களுக்கு அருளுகின்ற அருள அவதனையில் அவதரித்த அந்த ரட்சிப்பு பாடுகளின் வழியாய் கிழிக்கப்பட்டு பழமையாக்கப்பட்டு சோதனை மூலமாய் 
அது போராட்டங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட கந்தை சியோடு துயரப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தில் இருக்கிறவர்களுக்குத்தான் அங்கே வஸ்திரத்தை தேவன் கொடுக்கிறார் ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையை கொடுக்கிறார் அருமையான கர்த்தரிய பிள்ளைகளே இதோ லெகுவாக இந்த ரட்சிப்பு கிடைத்துவிடும் என்பது அல்ல இந்த இயேசுவை நீங்கள் ஆராதிக்கிறது உண்மையா இருக்கும் என்றால் அவரால் உலகத்திற்கு அருளப்பட்ட அந்த ரட்சிப்பு பாடுகள் மூலமாக சாத்தான் ஒரு உரத்திலே நீங்கள் பூர்ண ரட்சிப்பு அடைய விடாது அப்படி உங்களை வதைப்பான் அவன் யாரை கொண்டும் சகல ஜனங்கள் வேதனை சொல்லுகிறது மற்ற இருபத்தி நான்கு அவதியாரை வாசித்திருக்கிறோம் வகை வகையா பிரித்து சொல்லுகிறார் தகப்பனுக்குரவமாய் பிள்ளைகள் புருஷனுக்குரவமாய் மனை மனைவிக்கு விரமாய் புருஷர் பிள்ளைகளுக்குரவமாய் பெற்றோர் பெற்றோர்களுக்குரவமாய் பிள்ளைகள் அதிகாரங்கள் வான மன்னர்கள் பொருளாத ஆவின் சேனைகள் யாவற்றோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு எப்படியா இந்த மனிதன் பூர்ண ரட்சிப்பு அடைந்து விடக்கூடாதபடி அவர்கள் ரட்சிப்பை பூர்ண ரட்சிப்பில் பூர்ணர்களாக விடாதபடிக்கு அவளை தடுக்க முடியும் சாத்தான் ரட்சிப்பை கந்தையாக மாற்றி விடுகிறான் சின்னவனவாக மாற்றி விடுகிறான் ஆனாலும் மற்ற இருபத்தி நான்கு பதினான்கின்படி முடிவு வரைந்த நிலைத்து நிற்போம் தான் ரட்சிக்கப்படுவான் அவங்களுக்குத்தான் பூர்ண ரட்சிப்பு உண்டாகுங்க அருமையான கத்திரி பிள்ளையே அந்த பூர்ண ரட்சிப்பை தனித்து கொள்ள அவர்கள் தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு தாழ்த்தி என்ன வந்தாலும் இனி இயேசுவே நான் பின்பற்றுவேன் யார் கைவிட்டாலும் என் இயேசுவை நான் நம்புவேன் காக்கும் கரங்கள் எனக்கு உண்டு என்னை காத்திடுவார் என் நேச தொல்லை துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வந்த போதும் அவை எல்லாற்றிலும் என்னுடைய நேச என்னை காக்கின்ற தப்புவிக்கின்ற வல்லமையுள்ள தேவன் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே நம்முடைய தேவன் யார் என்பதை நாம் அறிந்தவளாய் இருக்கிறோம் அந்த தேவன் ரட்சிப்பை அருளுகின்றவர் அந்த ரட்சிப்பில் பூர்ணத்துவத்தை அடைந்து கொண்டார் நேசர் ஏசு ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள அவரை ஆராதிக்கின் ஆராதிக்க அர்ப்பணித்துக் கொள்கிற ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு கல்வாரியின் செல்வி சிந்தன ரட்சிப்பின் மூலமாக அவர்கள் பூர்ணர்களாக பாடுகளின் பாதை நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறது இது ஒன்று புதிதான காரியம் இல்லைங்க அவர் பிறப்பின் தன்மையே சப்பா ஒரு மணி எனக்கு சீசனாக இருக்க விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் விரித்து அனுதினமும் தன் சிலவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வர கடவன் அவன் தான் எனக்கு சீசன் என்னை பின்பற்றாதவன் எனக்கு சீசனாக இருக்க மாட்டான் தெளிவா சொல்றான் அதை உள் அமைப்பாக உள் கட்டமைப்பாக ஒருவன் ரட்சிப்பை அடைவது ஏதோ கடையில போய் வாங்குற சரக்கு போல நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறான் அல்ல இயேசு மகாராஜ் சொல்லுகிறான் யார் ரட்சிக்கப்படுவா என் பிதாவின் சித்தத்திருமடி செய்கிறவன் எவனோ அவன் தான் ரட்சிக்கப்படுவான் அவருடைய தாயும் உடன்பரப்புகள் வந்திரு வந்திருந்த போலதே அவர் பார்க்க மறுக்கின்றார் சிசலான சொல்லுகிறார்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று நேசர் சொல்லுகிறார் யார் எனக்கு தகப்படும் தாயும் சகோதர சகோதரியும் ஏன் நாசரி தூரி வளர்ந்த காலத்தில் ஏறக்குறை முப்பது ஆண்டு காலமாக உழைத்து அவளை வளர்த்த அந்த மகிமே நேசரி இயேசுவை மரியாலும் யூதா யோசிப்பு யாக்கோபு சீமன்ற சகோதரர்களும் சகோதரி சேர்ந்து நீ பிரபல்யமாக விரும்பினால் வீட்டிலே நீ மறைந்திருப்பதனை வெளியரங்கமாய் போ என்றால் பொருள் என்ன வீட்டை விட்டு வெளியே போ கழுத்து பிடிச்சு தள்ளாம வீட்டை விட்டு வெளியே போ இன்றைக்கு இயேசு ரட்சகராக அவர் யுதையா சமாரியா கலிலையா மூன்று மாநிலங்களிலும் உலகத்தில் ரட்சிப்பை கொடுக்க சுற்றி உபதேசம் பண்ணி கொண்டு வருகிறதை கேள்விப்படுகிற அவர்கள் தன் மகன் என்ற நிலையிலே 
தன் அண்ணன் என்ற நிலையில் பார்க்க வருகிறார்கள் யார் எனக்கு அண்ணன் யார் எனக்கு தாய் என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவண்ணா கத்தோடைய பிள்ளையே நேச நாமத்தின் நிமித்தமாய் நீ யாவராலும் வெறுக்கப்படுகிற பொழுது நீ நேசடி பிள்ளை என்பது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது யாவராலும் நீ பரிகசிக்கப்படுகிற வேலையிலே நீ தேவனுடைய பிள்ளையா இருப்பதனால் பரிகாச காரணின் கையாட்கள் உனை பரிகாசம் அண்ணி கொண்டு இருப்பதை நியதியே அது குறித்து நீ இயங்குவது என்ன தயங்குவது என்ன கண்ணீர் விடுவது என்ன நீ தேவனுடைய பிள்ளை ஆயினால் உலகம் உலகத்தான் சாத்தான் உன்னை பகைக்கிறான் அவர்கள் பகைத்தால் என்ன உலக சிநேகம் உன்னை பகையாத்தான் எழுமா உன் நேசர் உனக்கு தன் ஜீவனை கொடுத்தவார் நரட்சித்த தேவன் இன்றைக்கு உன்னோடு கொண்டு இருக்கிறார் நீ ஏன் கவலைப்பட வேண்டாம் உனக்கா தன் ஜீவனை கொடுத்தவர் மற்றொன்றை கொடுக்க மாட்டாரா அருமையான கத்திரி பிள்ளையே நேசரை நீ பிறப்பின் பண்டிகை நீ ஆராதிக்க விரும்புகிறது உண்மையா இருக்கும் என்றால் அவரால் அருளப்பட்ட கந்தை துணியின் மூலமாய் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரட்சிப்பு போராட்டத்தின் உபத்திரவத்தின் மூலமாக உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரட்சிப்பை நீ அணிந்து கொள்ள எவ் முடிவு வரைந்து உனி தாழ்த்தின அனுபவம் உனக்கு அவசியம் உன்னை தாழ் நீ தாழ்மையை தரித்து கொள்ள நீ அழைக்கப்படுகிறாய் இது ஒரு அடையாளமாக அறிவிக்கப்படுகிறது மேலும் இந்த மந்தை மீப்பர்களுக்கு லுக்கா சுவிசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிப்போம் ஆஹ் பன்னெண்டு பதிமூணு பதினான்கு வாசிப்போம் பிள்ளைய துணிகளை சுற்றி முன்னணியில் கடத்திருக்க காண்பீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான் அந்த சனமே பரமசின் திரள் அந்த தூதனுடனே தோன்றி உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர்கள் பிரியும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை திரித்தார்கள் தொடர்ந்து வாசி தேவ தூதர்கள் அவர்களை விட்டு பல்லோகத்துக்கு போன பின்பு மெய்ப்பர்கள் ஒருவரை ஒரு நோக்கி நாம் பெத்திலகம் ஊருக்கு போய் நடந்ததாக கர்த்தரால் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்த காரியத்தை பார்ப்போம் வாருங்கள் என்று சொல்லி தீவிரமாய் வந்து மரியாதையும் யோசிப்பையும் முன்னணியில் கடுத்திருக்கிற பிள்ளையையும் கண்டார்கள் கண்டு அந்த பிள்ளையை குறித்து தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட சங்கதியை பிரசித்தம் பண்ணினார்கள் மெய்ப்பராலே தங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதை கேட்ட யாவரும் அவைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்ட அருமையான கத்திரி பிள்ளைகள் இப்படி இந்த மந்தை மெய்ப்பர்கள் தூதர்களால் தங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டபடியாய் தேவ தூதர்கள் அவர்களுக்கு என்ன அறிவித்தார்கள் அடையாளத்தை காண்பித்தார் சொன்னார்கள் முதலாவது இரண்டாவதாக அவர் யார் அவர் பிறப்பின் நிமித்தமாய் மனுக்குலத்திற்கு கிடைக்க பெறும் ஒரு அரும்பரும் பொக்கிஷம் என்ன அரும்பரும் அரும்பரும் செல்வம் மனுக்குலத்தில் கிடைக்க போகிறது என்ன பதினான்கா பதினைந்தாம் பதினான்கு பதினைந்து நான் வாசிக்கிறேன் உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள் யாருங்க தேவதூதர்கள் துதித்தார்கள் மந்தை மேய்ப்பர்களுக்கு அடையாளத்தை காண்பித்த பின்பு தேவ தூதர்கள் இவரை இவர் பிறப்பி நிமித்தமாய் மனு குலத்திற்கு கிடைக்க போகிற ஒரு மேன்மையான ஒரு நிலையை இங்கே அறிவிக்கின்றார்கள் இந்த தூதர்களால் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த இயேசுவானவரால் மனு குலத்திற்கு கிடைக்க இருக்கின்ற இந்த ரட்சிப்பின் மேன்மையான வாழ்க்கையை குறித்த இந்த சங்கதிகளை இவர்கள் பதினாறாம் வசனத்தினுடைய தீவிரமாய் வந்து மரியாதையும் யோசிப்பையும் முன்னணியில் கிடைத்திருக்கிற பிள்ளையையும் கண்டார்கள் கண்டு அந்த பிள்ளையை குறித்து தங்கள் சொல்லப்பட்ட சங்கதிகளை பிரசித்தம் பண்ணினார்கள் எங்கே பிரசித்தம் பண்ணினார்கள் மெய்ப்பரால் தங்கள் சொல்லப்பட்டதை கேட்ட யாவன் கண்டு அதாவது தீவிரமாய் வந்து மரியாதை யோசிப்பை முன்னணியில் கிடைத்திருக்கும் பிள்ளையை கண்டார்கள் கண்டு அந்த பிள்ளை குறித்து சொல்லப்பட்ட சங்கதியை பிரசுத்தம் பண்ணினார்கள் இருபதாவது சனதி வாசிப்போம் மெய்ப்பர்களும் தங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதன்படியை கேட்டு கண்ட எல்லாவற்றிற்காகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி துதித்து கொண்டு திரும்பி போனார்கள் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே 
இவர்கள் கண்டதை கேட்டதை எல்லாவற்றையும் குறித்து தூதர்களால் அறிவிக்கப்பட யாவற்றையும் குறித்து இவர்கள் எருசிலேமிலே எருசிலேமுக்கு அருகிலே தான் இவங்க வயல் வழி மந்தை வேலி பெத்திலேகமை சென்று பார்த்த இவர்கள் அங்கிருந்து மறுபடியும் இவர்களுடைய மந்தை இருக்கு பாருங்களேன் அந்த மந்தையிடமாய் சே இவருடைய ஆட்டு மந்தையிடமா வந்து சேருகிற வரைக்கும் வழி எங்கும் தங்களால் தூதர் தங்களுக்கு தூதர்களால் சொல்லப்பட்டவைகளை இவர் சொல்லிக்கொண்டே வந்தார்கள் இந்த சங்கதிகளை அவர்கள் பிரசித்த மணினார்கள் பிரசங்கம் மணினார்கள் தாங்கள் கேட்டதை தூதர்களால் சொல்லப்பட்ட அடையாளங்களை பதினான்காம் வசனத்தின் மடியாய் உன்னதத்தில் இருக்கிற இவர் பிறக்கின்ற பிறப்பின் நிமித்தமாய் முதலாவது உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவாதி தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக போகிறது இரண்டாவது இவர் பிறப்பி நிமித்தமாய் பூமியிலே வாழ்கின்ற சடங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாக போகிறது மூன்றாவது மனுஷர் மேல் பிரிய உண்டாக போகிறது இந்த மூன்று சம்பவங்களை சங்கதிகளாக செய்திகளாக நச்செய்தியாக சுவிசேஷமாக இவர்கள் எங்கும் பிரசித்த மணினார்கள் பத்திரையை முதற் கொண்டு இவர்கள் எரிசுலையையும் வரைக்குமான அல்லது இவருடைய மந்தை எங்கே விட்டு சென்றார்களோ அது வரைக்குமான எல்லா இடங்களில் இந்த மூன்று காரியங்களை இவர்கள் பிரசித்த மணினார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது அருமைய இரட்சகர் பரப்பின் நிமித்தமாய் மனு குலத்திற்கு கிடைக்க போகிறது உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக போகிறது ஏனென்றால் அப்படி என்றால் புதிதாக தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக போகிறதா அன்பு பிதா மகிமையுள்ள தேவனாகத்தான் இருக்கிறார் நீங்க எபேசிற்கள் நிறுவம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது பனிரெண்டு பதிமூணு வருஷம் வாசிங்களேன் பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு முடிய கூட வாசிங்க நமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிறவருடைய தீர்மானத்தின் படியே நாங்கள் முன் முன்குறிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்திரம் அடி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் நீங்களும் உங்கள் அச்சிப்பின் சுவிசேஷமாக சத்தியவசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்கு பண்ணப்பட்ட பரிசுத்தாவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார் என்பதற்கு ஆவியான தாமே சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாய் இருக்கிறார் தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தகதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின் முடியே நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்திரமாக முடி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்தியவசம் கேட்டு விசுவாசிகளான போது வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட பரிசுத்தாவில் அவருக்கு முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமை போழ்ச்சியா யாருடைய மகிமை போழ்ச்சியாக பிதாவுடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் ரோமருக்கிழிய நிறுவம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றென் வசனம் கூட வாசிப்போமே இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினால நீதிமன்றமாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனத்தில் சமாதானத்தை பெற்றிருக்கிறோம் அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபியை பிரவேசிக்கும் சாக்கியத்தை விசுவாசத்தினாலே பற்றி நிலை கொட்டிருந்து தேவனுக்கு மகிமை அடவும் என்கிற நம்பிக்கையின் மேலே மேன்மை வராட்டுகிறோம் இவ்விதமாக நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நம்முடைய கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம் இந்த இயேசுவானவர் மூலமாய் அவர் மூலமாய் நாம் இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் சிலாக்கியத்தை விசுவாசத்தினால் பெற்று நிலை கொண்டிருந்து தேவ மகிமை அடைவோம் என்கிற நம்பிக்கையினால மேன்மை பாராட்டுகிறோம் பாருங்க தேவ மகிமையை பாவம் செய்து தாவித பக்தன் சொல்லுகிறார் பாவம் செய்து எல்லாரும் கேட்டு போனார்கள் பாவம் செய்து தேவ மகிமை இழந்து போனார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது நாம் ஆதியாகமம் ஆறாம் அதிகாரத்தில வாசிக்கிறோம் இந்த மனுஷனை பூமியில் உண்டாக்கினதற்காக பிதா மிகவும் விசனப்பட்டார் அந்த மனசாட்சி காலத்துல நோவா மாத்திர நீதிமானாக அதுக்கு முன்பாக 
ஏனோக்கு அவர் தேவனோடு சஞ்சரித்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறாரு அதன் பிறகு நீதிமகன் என்ற ஒரே ஒரு மனுஷன் நோவா வாழ்ந்தார் அவரை நம்பி தேவன் பேசி உலகத்தை ரச்சிக்க நூறு ஆண்டு காலங்கள் உபதி பிரசங்கம் என்ன அழைப்பை பெற்ற நீதிமான் ஆகிய நோவா ஜனங்கள் மனம் திருமல மழை பெய்தது எல்லா ஜன அழிக்கப்பட்டார்கள் நோவாமா அவன் குடும்பம் மாத்திரம் வேலை மூலம் ரசிக்கப்பட்டார்கள் அறிந்தவர்களே நாம் அதன் பிறகு ஆண்டு சொல்கிறார் நீ பழுகி பெரிய பூமியை நிரப்பு ஆசிரியக்க சொன்னாரு இனிமேல் நான் ஜலத்தினாலே உலகத்தை அழிக்க மாட்டேன் வானவில் என்று உடம்படிக்கை ஏற்படுத்திக் கொண்டார் நோவாவோடு அந்த நோவா பெரும்பே நீதிமானாக வாழ்ந்த தொடர்ந்து நீதிமான வாழ்ந்தாரா இல்ல குடிவெறியிலே அவருடைய மகன் சேம் காம் யாப்பே அவருடைய நிலையை நான் பார்க்கிறார் காம் காணானியர்களுக்கு தகவல் பண்ணுங்க இந்த காணானியர்களுடைய வழியில தான் காணான் தேசம் பாபிலோனிய மார்க்கம் வழிபாடு முறைகளே இந்த காமின் சந்ததியில் உண்டானது என்று நான் வேதத்தின் மூலமாக அறிவிக்கப்படுகிறோம் காரணம் நோவா சபிக்கிறார் ஏ அவர் குடிகாரனா மாறி போய் கிடக்கிறார் அதெல்லாம் நாம் சொல்ல சமயம் இல்லை அறிந்தவர்களை சத்தியத்தை அந்த நீதியின் வாழ்க்கையை தனி அவர் காத்து கொண்டாரா இல்லையே லோத்து எடுத்துக்கொள்ள நீதிமான லோத்து சொல்லுகிறார் மனசாட்சி காலத்தில் அந்த லோத்து நீதியை காத்து கொண்டாரா இல்லையே ரெண்டு குமாரத்திகளின் மூத்தவர்கள் மூலமாக மோவாபிய சந்ததிக்கு தகப்பன் இல்லையா ஒரு அறிவுறுப்பு இல்லையா இளைய குமாரத்தி மூலமாய் அம்மோனியர்களுக்கு தகப்பன் அல்லவா எவ்வளவு ஒரு அறிவுறுப்பு நீதியை காத்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு உலகமாக போய் தேவ மகிமை இழந்து போன ஒரு உலகம் அது ஆனால் இந்த இயேசு மகாராஜா பிறப்பின் மூலமாக நாம் தேவ மகிமை அனைவோம் நம்பிக்கையினாலும் என்னை பாராட்டும் சொல்லப்படுகிறது அருமையான கத்து இந்த இயேசுவான மூலமாய் அவர் மூலமாய் நான் இந்த கிருமையில் பிரவேசிக்கும் சுலாய்க்கத்தை சுவாசத்தை பெற்று நிலை கொண்டிருந்து தேவ மகிமை அனைவோம் என்கிற மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களாயிருப்போம் கத்தரி பிள்ளையர் இந்த சுவிசேஷம் தேவன் அவர் மகிமடைய ஒரு ஆத்தா அன்றைக்கு இருந்தார் என்றைக்கு இருக்கிற என்னைக்கு அவருடைய மகிமை ஒருவனும் எடுத்து கொள்ள இயலார் ஒருவரும் சேரக்கூடாது ஒளி வாசமாக இருக்கிறார் மனசில் ஒருவனும் கண்டிராத ஒருவராலும் காணக்கூடாது சர்வ உணவின தேவன் யோவான் சுவிசில் வாசிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து வாய தகப்பன் தான் பிதாவை மனு கொள்வதற்கு வெளிப்படுத்தினார் மற்ற பதினேழும்படியாய் யாக்கோப் யோவானுக்கு பிதாவின் மகிமை தன் முகம் சூரிய பிரகாசித்திருப்பதை தன் வஸ்திரம் எந்த பண்ணாலும் வெளுக்க கூட வெளிமையான இருப்பதை காண்பித்தார் ஆனால் பேதிரி யாக்கோப் யோவன் பார்த்தார்களா பார்க்க முடிந்ததா இயலவில்லை திவியத்துவத்தை அடைந்த அப்போசனாய் யோவான் வெளிப்பட்ட ஒன்று பத்தின்படி கத்துனா ஆவிக்குள்ளாக இருந்து சத்தத்தை கேட்கிறார் வெளிப்படுத்தல் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றின் வசனங்களிலே முன்னே நான் கேட்ட சத்தம் இப்பொழுது எழும்பி வா என்று அழைப்பை கொடுக்க சத்தத்தை கேட்கிறார் ஆனால் வெளிப்படுத்த ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வசனங்களில் வழியாக இந்த இயேசுவான பிதாவாக இருக்கின்ற நிலையை பார்த்த உடனே இவர் செத்தவனை போலானேன் என்று சொல்லுகிறார் மகாராஜா சொல்றாங்க நான் மறித்தே நான் சதாகன் உயிரோடு இருக்கிற சொல்லுகிறார் அருமையான கர்த்தரி பிள்ளைகளே ஆகிறால் பிதாவுடைய பிதா இந்த இயேசுவான பிறப்பின் மூலமாக பிதா அவனுடைய மகிமையை மனுக்குலம் அடைந்து கொள்ளப் போகிறது இந்த இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் 
மனுக்குலம் தேவ மகிம அடையப் போகிறது இன்னொரு வசனம் கூட வாசிக்கணும் டைம் ஆயிட்டு இருக்கு ஆஹ் ஒன்று பேர் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் வாசிக்கல ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை நித்திய மயமைக்கு அழைத்தவராய் இருக்கிற சகல பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட நிற்கிற உங்களை சீர்படுத்தி சிறப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவாராக பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தமது நித்திய மயமைக்கு என்று அழைத்தவராய் இருக்கிற தேவன் அப்படி என்றால் தேவனாய் கத்தர் இந்த இயேசு அவனை எதற்கு ஆலை அனுப்பினார் கந்தை பாடுகள் மூலமாக மூலமாக இவர் ரட்சிப்பை மனுக்குளத்திற்கு எவர்கள் தன்னை தாழ்த்தி இயேசுவை ஏற்றுக் கொள்கிறார்களோ இயேசுவை உண்மையா ஏற்றுக்கொண்ட கிறிஸ்துவுக்குள்ளான சிந்தை ஜீவித முடிவுல இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பிதாவின் மகிமை கொடுக்க வேண்டிய இயேசுவானவர் வந்தா இந்த இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் பிதா தமது மகிமையை மனுக்குளத்திற்கு தர சித்தம் கொண்டவராய் ஏசுவானவராக அவர் அவதரித்துக் கொண்டார் அருமையான கத்தடி பிள்ளைகளை ஏதாக மத்திய பல இடங்களில் நான் வாசித்திருக்கிறோம் இந்த மகாராஜாவின் நிலையை குறித்து எபிரேயர்களின் நிறுவம் எபிரேயர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் வாசிப்போம் தயவு செய்து சீக்கிரமா செய்ங்க தேவதுதரை குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களை காற்றுகளாகவும் தம்முடைய ஊழியக்கரை அக்கடி ஜோலியாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது குமாரனை நோக்கி தேவனே உங்களுடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது உங்களுடைய அராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாக இருக்கிறது அவர் நீதியை விரும்பிய அக்கிரமத்தை வெறிக்கிறேன் ஆதலால் தேவனே உங்களுடைய தேவன் உமது தேவ தோழரை பார்க்கிற உண்மை அனந்த தைலத்தினாலே அபிஷேகம் பண்ணினார் எட்டு ஒன்பது வசன குமாரனை நோக்கி ஏசுராஜாவை நோக்கி தேவனே ஏசுராஜ் யாருங்க தேவனே ஏசு மகாராஜா தேவன் குமாரனை நோக்கி தேவனே உம்முடைய சிங்காசனம் என்றைக்கும் உள்ளது உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாக இருக்கிறது நீ நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுத்து இருக்கிறீ ஆதலால் தேவனே உம்முடைய தேவன் உமது தோழரை பார்க்கிற உமை ஆனந்த தயாரித்து அபிஷேகம் பண்ணினா இந்த இயேசுவான யாருங்க தேவன் இந்த அதிகாரத்தினை தொடர்ந்து வாசிங்கன்னா சகலமா அவரால் உண்டாக்கப்பட்டது ஐந்தாம் வருஷம் வாசிங்களேன் இவர் ஒன்றாயிருந்து எப்படி நீர் நேர் என்னுடைய குமாரன் இன்று நான் உங்களை ஜனிப்பித்தேன் என்றும் நான் அவருடைய பிதாவாக இருப்பேன் அவர் எனக்கு குமாரனாக இருப்பார் என்றும் அவர் தூதர்கள் யாருக்காவது எப்போதாயிலும் சொன்னது உண்டோ அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே எல்லாரையும் காரணம் இவர் தான் தேவர் இவருக்கு கீழே இருக்கிறவர் எல்லாரும் இவரால் சீக்கப்பட்டவங்க தான் ஏழு வகையான தூதர்கள் சியோனில் மீதியா இருக்கக்கூடிய ஆவில் பரிபூர்ணம் உள்ளவர்களை குறித்து நாம் கடந்த நாட்களிலே நாம் பங்கு பங்காக வகை வகையாக பிதாவாய தகப்பான் திருவிழம் பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள உதவி செய்தார் ஆனபடியினாலே இந்த மேய்ப்பர்களுக்கு அநேக வசனம் உண்டு நாம் அறிந்து கொண்ட வசனம் யோவான் சுவிசேஷத்தில பதினேழாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் வாசிக்கிறோம் பிதாவே நீ நான் ஒன்றா இருக்கிறது போல அவர்லார் நம்மில் ஒன்றா இருக்க வேண்டிக் கொள்கிற பிதாவே நீர் எனக்கு தந்தவர்களுக்கு நீர் என்னை அனுப்பினதை அவர்கள் சுவாசிக்கத்தக்கதாக நீர் எனக்கு கொடுத்த மகிமை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை பல வேதத்தில் பல இடங்கள் இந்த சுவிசேஷத்தை அப்போசாய் பவுல் அறிவிக்கின்றார் ரெண்டு தசோனிக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு வாசனை வாசிப்போம் தயவு செய்து சீக்கிரமா ரெண்டு தசோனிக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு வாசனம் நீங்கள் தேவன் நீங்கள் நம்முடைய கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையை அடையும் பொருட்டாக எங்கள் சுவிசத்தினாலே இந்த ரட்சிப்புக்கு அவர் உங்களை அழைத்தார் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவனுடைய மகிமை அடையும் பொருட்டாக எங்கள் சுவிசேஷத்தினாலே அந்த ரட்சிப்புக்கு அவர் உங்களை அழைத்தார் அப்படின்றால் அப்போசாய் பவுலின் சுவிசேஷம் என்ன 
அவருடைய சுவிசேஷம் என்று சொல்கிறாரே இன்றைய நாட்களில் வேதம் முழுவதும் எதை வலியுறுத்துகிறது மனுக்குளம் ஆதாம் ஏவா தேவ மகிமை அடைந்து கொண்டிருந்த பொழுது அவர்கள் தேவனை தரிசித்தார்கள் தேவனால் அருள் கொடுக்கப்பட்ட மகிமை அவர்கள் ரட்சிப்பின் வஸ்திரமாய் அணிந்து கொண்டவர்களாய் இருந்தார்கள் பாவம் செய்த பொழுது ரட்சிப்பு இழந்தார்கள் நான் ரட்சிப்பின் மகிமின் வஸ்திரம் இழந்த வஸ்திரத்தை இழந்தார்கள் நிர்வாணிகள் நிர்வாணிகள் ஆனார்கள் மறுபடியும் இந்த மனுக்குளம் அதே மை ரட்சிப்பின் மகிமையின் வாழ்க்கை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்திதான் அன்றைக்கு இந்த வேதம் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது இந்த மந்தை மேப்பிரலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது என்னங்க உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகணும் அப்படின்னா புதுசா உண்டாக போறதல்ல அவர் இந்த இயேசுவானவராக அவதரித்து இவருடைய பாடுகளின் மூலமாக ரட்சிப்பை தங்களை தாழ்த்தி அவரை ஏற்றுக்கொண்ட யாவருக்குமாக அதன் மூலமாக தேவனே நீ ஒன்று சொன்னிக்க நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசன வாசிப்போம் சொன்னால் தேவன் தாமே ஆரவாரத்தோடும் தே தேவ எக்காலத்தோடும் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான சத்தத்தோடு வானத்தினை இறங்கி வருவார் ஆக தேவன் பாருங்க அந்த வாசல் வாசிங்க ஒன்று தசோனிக்கு நான்கு பதினாறு வாசியங்களை தயவு செய்து ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதானத்தோடு சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்தில் தேவனே எக்காலம் ஊதுகிறார் பாருங்க அவருடைய மகிமை யாரெல்லாம் அணிந்து கொண்டவங்களா இருக்கிறாங்களோ அவங்க பிதாவுடைய மகிமை அணிந்து கொண்டதை கண்டு பிதா மகிழ்ச்சி அடைகிறார் தமது மகிமை அணிந்து கொண்டவர்கள் தன்னோடு சேர்த்து கொள்ள அவரே எக்காலம் எக்காலம் என்றால் என்னங்க அழைப்பின் துணி அவரே அழைப்பை அனுப்புகிறார் ரகசிய வரையில வாமனவாட்டியே அந்த மகிமை யாருக்குத்தான் அவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் அழிற்பாட்டு காலத்துல யாத்திரம் பதினைந்து பதினாறு பதினேழு அதிகாரங்களிலே ஸ்ரீவேல் சபை தேவன் எழுப்பினார் மங்கி மறைந்து போயிற்று கிருவின் காலத்திலே எருசிலமில் பெந்தே கொசாலி சபை எழுப்பப்பட்டது கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலே அந்த சபை சாத்தான் பால் பாலடை பாலாய் போக செய்து விட்டான் அங்கே பற்கடிப்பை உண்டாக்கினார் சாத்தான் ஆகையினாலே அப்போசனாய் பவுளை கொண்டு அந்தி யூகியா பட்டணத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு புரஜாதி மத்தியில் சபை எழுப்பினார் அந்த சபைகள் எல்லாம் பிதாவுடைய நோக்கம் அங்கு வரையறுக்கப்பட்ட நற்செய்தி சுவிசேஷம் அங்கு அறிவிக்கப்படுகிறது அந்த வசனத்தப்ப நான் தியானம் செய்யறோம் ஆனா அந்த சபைகள் அந்த மகிமை அடை அடைந்த மருவம் அடைஞ்சல அவர் மருவம் அடைந்திருந்தாங்க நாம் மறுவும் அடைய வேண்டும் என்ற அழைப்பு நம் கிடைக்கப்படாதுங்க அந்த சபை எல்லாம் இறுதி நாட்கள் சாப்பிட்டான் மழுங்கடிச்சிட்டான் இரண்டு காலம் வந்துருச்சு கடைசியில் ஒரு பாருங்க அவர் வாக்கு நாம் கடந்த நாளுக்கு தியானம் செய்ததுதான் ஒண்ணு புதுசு இல்லைங்க அவர் யாருக்குத்தான் அவர் அந்த மகிமையை வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய மனைவியாய மனவாழ்த்தி அவளுக்கு அடைப்புக்குரிய கொடுக்கிறார் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே தேவ மகிமை அடைந்த ஆட்டுக்குட்டியான் மனைவியாய மனவாட்டி உனக்கு காண்பிக்கிறேன் இங்கே ஏறிவா இது அவருடைய விருப்பம் வேற எந்த சபைக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறாரா கத்திரிப்பிள்ளை சொல்லட்டும் தாவி குருமண்டால் சொல்லட்டும் ஆனா நான் எடுத்துக்கிட்டு சொல்லலையே வசனத்தை கொண்டுதான ஆவியா நமக்கு அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆட்டுக்குட்டியான மனைவியாயும் மனவாட்டி அவர்களுக்கு தேவன் பிரத்யேகமான புஸ்தகம் ஆட்டுக்குட்டியான் ஜீவ புஸ்தகம் என்ற புஸ்தகத்தையே வைத்து வைத்து இருக்கிறார் வெளிப்படி இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகார கடைசி வாசனத்தின்படி அருமை ஆக மனுக்குளம் இழந்து போன மகிமையை மறுபடி அடைகின்ற பொழுது உன்னதத்தில் இருக்கிற பிதாவாகிய தேவன் மகிமைப்படுகிறார் இந்த நற்செய்தியை இந்த இடையர்கள் எந்த ஒரு கல்வி ஞானம் இல்லாதவர்கள் எந்த ஒரு வேத விற்பன்னர்கள் அல்ல வேத பண்டிதர்கள் அல்ல ஆனால் 
இவர்கள் தூதர்களால் சொல்லப்பட்டதை கேட்டு தூதர்கள் சொல்லப்பட்டதன்படி இவர்கள் பார்க்கப்பட்ட பாலன் இயேசுவை குறித்த சங்கதி என்ற நச்செய்தியை யாவருக்கும் அறிவித்தார் என்றால் இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார் இமையான தேவ பிள்ளையே பசுத்த புதிய சமானி சபையே இந்த நாட்களில் சபைகள் மறுவரூபம் அடைய வேண்டும் ஐயம் அடைய வேண்டும் கூட பரிசுத்தத்தை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை அறிவிக்க வேண்டும் பிரசவிக்க வேண்டும் என்று பரிசுத்த புதிய மனவாடி சபையில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் வருஷம் முதற்கொண்டு ஏறக்குறை இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு அன்று காலங்கள் ஆவியானவரா அறிவிக்கப்பட்டதை அநேக சபையில் பரிகாசம் பண்ணி கொண்டிருந்தது இந்நாள் வரைக்கும் ஆகடியும் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது இந்த உபதேசம் இந்த பிரசங்கம் காலத்துக்குரியதா பல சபையின் சோமனி சர்ச் பவுண்டர்ஸ் அடியானோட தொலைபேசி மூலமாய் நாங்கள் சத்தியத்தை ஏறக்குறைய ஏழு வருட காலங்கள் தொலைக்காட்சி மூலமாய் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை நாங்கள் அறிவித்துக் கொண்டு வந்தோம் ஏழு வருட காலமாய் அதன் பின்பு ஏழு வருட காலம் பிரான்சில் உள்ள பாரிஸ் ஹெட் குவார்டர் ஆஃப் த பிரான்ஸ் அங்கிருந்து கோடிகோட் மூலமா ஏழு வருட இந்த சத்தியத்தை நாங்கள் அறிவித்து வந்தோம் கேட்டவர்களில் அநேகர் இந்த சத்தியம் நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது ஏன் அறிவித்து சபைகளில் ஏன் குழப்பத்தை உண்டாக்குறீங்க நான் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நான் குழப்பத்தை உண்டாக்கும் நீங்கள் தான் குழப்பத்தை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிற குழப்பவாதிகள் வேதத்துக்கு மாறான சத்தியத்தை நீங்கள் தான் பிரசைந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தேவன் சபையை மகிமை அடைய செய்கிறார் எபேசர் ஐந்து இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழு வாசி வாசித்து பாருங்க அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை கரைதலை ஒன்றும் இல்லாமல் பரிசுத்தம் பிள்ளை அற்றுதமான மகிமுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நீத்திக் கொள்வது யாரை ரோம எட்டின்படியாய் யாரை முன் குறித்தார் அழைத்து முறைக்கிறார் தமிழ் குமாரனுடைய சாயல் ஒப்பா இருப்பதில் தேவன் முன்னறிந்தார் அவர் அழைத்திருக்கிறார் அழைத்து நீதிமானங்கள் ஆக்கியிருக்கிறார் நீதிமானங்களை அவர் மகிமை யாரை மயப்படுத்துகிறார் இறுதியான வாக்குத்தோ தன்னை நீ மகிமடை என சபையே நீ மகிமடைந்தால் தான் பிதா மகிமடைவார் இந்த மகிமை மனுக்குளத்தில் இருந்து மீட்கப்பட ரட்சிக்கப்பட்ட தேவஜனம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்தாலே ரகசிய வரை நடைபெறும் இரண்டாவதாக பூமியிலே சமாதானமும் மூன்றாவதாக மனுஷர் மேல் பிரிய உண்டாவதாக என்று வேதம் சொல்லுகிறது அருமையான கத்துரிப்பிளைய சமயம் கடந்து விட்டது பூமியிலே நாம் கத்துடைய வருகை தாமதிக்கும் என்றால் அடுத்த இந்த இரண்டு பகுதியை நாம் தியானம் செய்ய கத்தனை இறக்கம் செய்வாராக இந்த நாளில் கிறிஸ்துவின் பிறப்பை ஆராதின் மூலமாய் அவரை ஆராதிக்க அவளோடு வந்து இறங்கும் முகடும் வந்து கொண்டிருக்கிற ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் அருமையான தேவச்சனமே ஏசுவின் மந்தை நாடுகளே உங்கள் மனமான இயேசு வரப்போகிறார் அவர் பிறந்தது பாடுகளின் வழியாக நீங்கள் பூர்ண பரிசுத்த பூர்ண ரட்சிப்பை அணிந்து கொள்ளவும் இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து நீங்கள் கவலை பெற்ற கவலையற்றவர்களாக இருப்பீர் என்றால் நீங்கள் வாடும் கோபத்தை எப்படி தப்பித்துக் கொள்ள போகிறீர்கள் எப்படி ஆக்கி ஒன்று எழுதுகிறார் இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பு இந்த இயேசுவானவர் உங்களுக்கு அறிவிக்கும் ஒரு அடையாளமா கந்தை துணியை அவர் பொதிந்து கொண்டவராய் தன்னை தாழ்த்தி கொண்டவராய் அந்த ரட்சிப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீங்க தாழ்மையை தரித்துக் கொள்ள அழைக்கிறார் முடிவு விரைந்தும் கிறிஸ்தின் சத்தியத்திற்கு உங்களை தாழ்மையை ஒப்பு தாழ்மையாய் ஒப்புக் கொடுத்து நேசருடைய எப்போ நரட்சிப்பை அணிந்து கொள்ள கருத்த உங்களை அழைக்கிறார் அது மூலமாய் அவர் தன்னுடைய மகிமை இந்த இயேசுவானவராக உங்களுக்கு அருளி ரகசியவர்களே அந்த பிதாவா தேவனே கத்ராயேசுவாய தேவனே அவருடைய மகிமை உங்களுக்கு கொடுத்து அதைத்தான் சொல்கிறார் மகிமையின் மேல் மகிமையை நாம் அணிந்து கொள்வோம் ரெண்டு குழந்தை மூன்று பதினெட்டு மடை கர்த்தரை மகிமை கண்ணாடி காணு கண்டு ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தான் நாம் மகிமையின் மேல் மகிமை ரெண்டு மகி ஒன்று நீங்க உங்களுடைய ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையிலே அடைந்து கொண்ட 
அணிந்து கொண்ட மகிமையுடைய வாழ்க்கை நீங்க ரகசியவர்களே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும் நீங்க மகிமையின் வாழ்க்கை வாழணும் ஏசு பார்க்கணும் அதான் நான் நாட்கள்ல நான் வலியுறுத்தி கொண்டு வருகிறார் ஆவியா நீ ஏசு பார்க்கல நிச்சயமா எக்கால சத்தம் கேட்காது எக்கால சத்தம் கேட்கல ஏசுவின் ஆவியாய் தேவன் உங்களை அழைத்திற்கு போய் மனவாளம் கருத்து ஒப்படைக்கவும் மாட்டார் அவர் சுத்தாவியானவருடைய வேலை என்னங்க உங்களை மகிமையின் சாயல் அணிந்து கொள்ள செய்யலாம் ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை மருவம் அடைய வேண்டும் நீங்க அந்த மகிமைக்கு பாத்திரலாக நீங்கள் ஆயத்தமா கத்த என்னை உங்களையும் தாவிக்கிற மண்டலம் எங்கும் இல்ல நீதிமான் சத்தியவான் பரிசுத்தவான் அழைக்கிறார் தேவன் தாமே அனுப்புகின்றது அழைப்பு ஏற்று அர்ப்பணித்து முடிவரைந்தும் சத்தியத்திற்கு நம்மை தாழ்மையாக குவித்துக் கொண்டே நித்திய மகிமைக்குரிய பாத்திரலாக நாம் மகிமின் மறு உருவத்தின் வழி நித்தியத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள தேவன் நம்மை அழைக்கிறார் அர்ப்பணித்து ஆசிர்வாத பெற்றுக்கொள்ளும் நித்தியத்தில் தேவன் தாமே தமது வார்த்தையில் ஆசிரியப்பார்கள் ஹாலே லூயா ஹாலே